Всем привет, друзья! Сегодня хочу поговорить про трековые системы, не о каких-то там древних, супер редких или о тех, которые используют профессиональные спортсмены, а о самых простых и часто используемых в фиксерской среде, пятницы и субботы. А если быть точнее, то речь пойдет о шатунах, на которых я сам лично ездил или использовал в своих проектах, а не в интернете там. Нашел картинку и рассказал. И перед тем, как начать свой небольшой топ, немного поумничаю, все шатуны делятся по техническим особенностям. И сильно углубляться я не буду. Будет два пункта. Первое – это по креплению к каретке. И второе – это БЦД. Еще раз повторюсь, сильно углубляться не будем. По способу крепления к каретке. Есть много различных вариантов, но мы остановимся на двух самых часто используемых на фиксерских байках. Первый – это шатуны под квадрат, под каретку с валом под квадрат. Логично. Данный стандарт уже устарел, но он очень часто используется и актуален на данный момент. А вот следующий стандарт – он более современный, надежный, жесткий. Это штаны с полым валом под каретку с выносными подшипниками. Ну и что такое БЦД? Это не просто три буквы. Это расстояние между осями, бонок, там где крепится большая звезда. Я надеюсь вы поняли. А если нет, то Google, друзья, в помощь. В моем случае, да и в большинстве трековых систем, это 130 БЦД и 144 БЦД. Другие все варианты мы рассматривать не будем. Но ну и начнем. Первые шатуны, с которыми я познакомился, это был Правил. Самые дешевые под квадрат, вот с такой вот смешной звездой. Я долго на них не поездил, потому что я их поменял на Стрим Арчер. И мне показалось, они намного лучше как в исполнении, так и в использовании. Я понимаю, что Правил Правилу рознь, но как-то так. Затем они были заменены на очень хорошую систему Strong Light, и она мне очень нравилась. Я на ней проездил больше двух сезонов. И мне нужно было поменять звезду на данной системе BCD 130, и я, к сожалению, ничего хорошего не нашел. И мне пришлось попрощаться с данной системой. Для тех, кто любит классические сборочки, классная, недорогая система от Gipim. Очень схожа на дорогую итальянскую классику. В свое время я их покупал за 50 долларов. Да, были времена. Она под квадрат и BCD 144 вроде. И вот мы дошли до того момента, когда все, что говорил до, при любой возможности нужно поменять на то, о чем я буду говорить дальше. Так как до этого были шатны для начала пойдет. В основном они используются новичками. Да, это рабочий вариант. Но если ты собираешься крутить на фиксе не один год, то нужно приобрести что-нибудь посерьезнее. И вообще я считаю, что шатуны на фиксе это как камушек бриллиант на кольце. Когда вы видите фикс целиком, первое, куда падает ваш взгляд, это система. Но это лично у меня так. Следующие шатуны добавят вашему байку стиля, сделают его заметней. От легендарного итальянского производителя шатуны компагнола Рекорд Pista. А лучше C-рекорд. Как по мне, они одни из самых красивых шатунов. Подойдут под любую сборочку. Да, под квадрат, но зато небольшой вес, если не ошибаюсь, 600 грамм. И когда-то у меня такие шатуны были, и мне подвернулось неплохое предложение, и я их выгодно продал. Но если честно, друзья, я очень жалею, потому что я считаю, что у каждого уважающего себя фиксера должны быть такие шатуны. А вот дальше самые попсовые шатуны прошлого, да и сейчас, я думаю, это SRAM Omnium. В свое время это была первая в мире трековая система с внешними подшипниками. Создана специально для трека и стала культовой среди фиксеров всего мира. Это алюминий 70-50, крепкий, жесткий и при этом минимальный вес. Подойдет под любую сборочку, особенно если вы туда поставите какую-нибудь классную кастомную звезду. Это украсит вашу пушку однозначно. Но, к сожалению, данная система больше не производится и вы ее сможете купить или бы ушную, или в Китае. Да, друзья, в Китае она продается. И, кстати, если кто-то из вас оттуда ее заказывал, то отпишите, как по качеству и вообще какое впечатление. 
Дальше идет также неплохая система от итальянского бренда. Это шатуны Микки, но не примата. Это Микки Пистарт 2.0 и для любителей Айра Пистарт Айра. Логично. Кстати, который очень похож на Vision трек. А стоит дешевле, друзья. Под выносную каретку, стальная ось, высокая жесткость, хороший вес. 2,0 полегче, чем Aira, если кто загоняется по весу на 100 грамм. Очень стильный, современным дизайном впишется в вашу пушку-гонку вот так вот. И на этом, друзья, все. Вы, наверное, думали, что я сейчас буду говорить о роторе, про вижены. Нет, друзья, я считаю, что все, что дальше, друзья, это... Дорого, и это не для стрита. Ну, не знаю. Если у вас есть деньги, покупайте дорогие эти системы. Но я считаю, что если вы ездите каждый день, где-то можете уронить велик, то вот эти все системы, о которых я говорил, они реально проверены, и это все отлично работает, и я вам их советую. А все, что дальше, там есть свои нюансы с каретками, с разными настройками, и они стоят не своих денег. Я не отговариваю вас покупать, если есть деньги, покупайте. Вы также, наверное, скажете, почему я не говорил про системы, которые с Алика. Недавно я использовал такую систему, как Pro Light, вроде бы она называется. Кстати, под полую ось. Пока ничего не могу сказать, потому что в том проекте, в котором она была установлена, проездил меньше года. И максимум, что могу вам сказать о ней, это то, что с ней в наборе шла каретка, я ее сразу бы выбросил в мусорку, даже не устанавливал, потому что она реально херовенькая. Про сами шатуны пока ничего не могу сказать, вроде бы неплохие. Ну, вот такие вот дела. Если у вас есть какие-то дополнения или вам есть о чем рассказать о шатунах с Алика, не знаю, может вы еще какие-то хотите свои шатуны прорекламировать, рассказать о них, что есть вот такие вот шатуны классные, пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и нашим подписчикам. Вот такой получился небольшой ролик, надеюсь, интересный и полезный. С вами был Андрей, канал Classic Bike. Увидимся в будущем. Пока!